Dlaczego w przegrodach tak istotne są przerwy dylatacyjne? Pod wpływem różnych czynników ściany budynku ulegają odkształceniu. Aby uniknąć powstawania ryz i pęknięć, należy dzielić je na mniejsze segmenty za pomocą dylatacji. Te niewielkie szczeliny pozwalają na prawidłowe przenoszenie obciążeń i kompensują zmianę objętości materiałów. Oprócz dylatacji pamiętać trzeba też o pozostawieniu odstępu na styku różnych elementów, np. pomiędzy ścianą konstrukcyjną a stropodachem, czy pomiędzy ścianą działową a stropem. Rozmieszczenie przerw dylatacyjnych i szczegóły ich wykonania powinien określać projekt.